et rebonjour à tous, voici le deuxième épisode, la deuxième partie du troisième épisode euh, de, notre, de notre let's play. Et ça tournait. Euh... Oui. On va commencer le procès. Allez, c'est parti. 18 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Gustavo Volonté. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Très bien. Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. L'accusation va démontrer à la cour que le 15 octobre à 14h30, l'accusé Monsieur Gustavo Volonté a tué Jacques Hammer, son collègue, auteur, acteur. Oh là là, au studio. On l'a refait a tué Jacques Hammer, son collègue, acteur au studio 1 de Global Studio. Voilà, ni venu ni connu. Il est impossible que quelqu'un d'autre ait commis ce crime atroce. Toutes les pièces à conviction présentées lors du procès le laisseront à penser. Hmm, je vois. Très bien, j'aimerais passer à votre témoignage. Monsieur Hunter, l'accusation peut appeler son premier témoin. Là, là, ça me paraît plus logique. J'aimerais d'abord appeler à la barre un visage familier, l'inspecteur dit détective. Inspecteur, pourriez-vous décrire brièvement cette affaire à la cour Oui, monsieur. Je vais me servir de ce plan pour tout expliquer. Pour comprendre cette affaire, il faut avoir en tête le plan des studios, voyez Ceci est la zone des employés. Des acteurs y ont répété leur scène d'action ce matin-là. Ceci est l'entrée principale menant au studio. La dame de la sécurité qui travaille au studio est arrivée à 13h ce jour-là. Après le poste de sécurité, il y a un portail, euh, un portail, vous voyez Oh là là, je ne sais plus parler. Derrière, il y a les studios. Et pour finir, le fameux studio 1. Les lieux du crime, là où le corps a été découvert. Or, le 15 octobre, au jour du crime, il n'y avait que trois personnes ici. La victime, Jacques Hammer, l'accusé, vu sa volonté, et une jeune femme, l'assistante de production. Tout le personnel de production se trouvait dans la zone des employés jusqu'à midi. Puis après le déjeuner, la victime, Jacques Hammer, s'est rendue au studio 1. Juste après 13h, euh, la dame de la sécurité s'est rendue à son poste de sécurité. Je vous demande maintenant d'avancer jusqu'à 17h ce même jour. Le personnel est allé au studio 1 pour une répétition générale. Cela va sans dire, la répétition a été annulée. L'heure du décès est estimée à 14h30. La lance de samouraï trouvée dans la poitrine de la victime est l'arme du crime. Ce sont en bref les grandes lignes de l'affaire. Quelqu'un veut-il les écouter à nouveau Non, j'en ai marre de parler. <rire> Laissez-moi tranquille. Non, 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 non. Je devrais arriver à me souvenir de tout. Oui, oui, on connaît la suite. Donc, l'arme du crime est une lance. C'est très moyenâgeux. Lance de samouraï ajoutée au dessus de l'affaire. Mais un peu comme ça. Votre honneur, cette affaire est très simple si l'on ne pose qu'une seule question. Et cette question est Qu'est-ce que la dame de la sécurité a vu depuis son poste de surveillance Compris. Appelons cet officier chargé de la sécurité à la barre. Je vous reçois un ange. Le témoin peut-il décliner son identité <rire> Dis donc, vous êtes un très bel homme. J'ai bien peur d'être un peu troublé. <rire> Votre nom, s'il vous plaît. Oh, mon petit chéri, ne soyez pas si gêné. Vous pouvez m'appeler mamie. Votre nom, s'il vous plaît. Il a vraiment du mal avec les gens en lui. Hein Il me semble qu'Hunter a du mal à obtenir la coopération de ses témoins. C'est ce que je viens de dire. Flavie est chouette. Flavie et Chouette, ouais, Flavie et Chouette, ouais, bon, bref, tout le monde a compris que Flavie et Chouette. <rire> Objection, je proteste contre la volubilité du témoin. Objection accordée. <rire> le témoin est prié d'arrêter de parler à tort et à travers. 
Je vais raconter le plus intéressant à mon petit chéri. Peut-être pourrions-nous passer à votre témoignage. Bien, les témoins étaient postés à l'entrée principale le jour du meurtre, correct Oui, monsieur, c'est exact. Et pour aller sur les lieux du crime, il faut passer devant vous. Vous êtes bien renseigné, mon chou. Vous pouvez commencer votre témoignage. <rire> non, je ne relèverai pas, tu sais bien. <rire> Cette vieille chouette est vraiment dure à cuire. Récit du témoin. Alors, le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h. Ce pauvre Hammer et les autres avaient répété depuis le matin. Je... Enfin, j'avais des choses à faire ce matin-là. Bref, il était 13h lorsque je suis arrivé au poste de sécurité. Je suis resté à l'entrée principale de 13h à 17h. Or, le meurtre a eu lieu de... à 14h30, n'est-ce pas C'est intéressant parce qu'un certain individu est passé juste devant moi à 14h. C'était monté, l'homme assis juste ici, et il allait vers le studio. Ok. Vous avez donc vu l'accusé. Mmh, très bien. Passons au contrat interrogatoire. Monsieur White. White. Prêt. Oui, votre honneur. Euh, on va attaquer tout. Mmh. Attaque-moi, attaque. On aime attaquer. Donc, jusqu'à ce moment, n'importe qui aurait pu se rendre au studio. Eh bien, il n'y avait pas de garde à montrer, non mais l'entrée principale était fermée à clé. Il faut une clé magnétique d'employé pour entrer. Oui, la clé magnétique dont je dispose. J'en déduis donc que seules les personnes autorisées pouvaient entrer. Y avait-il quelqu'un au studio lorsque vous êtes arrivé au poste de sécurité Ce pauvre vieux Hammer et les autres avaient répété depuis ce matin. Enfin, depuis le matin. Une répétition il mettait en place une scène entre le samouraï d'acier et le juge sans cœur. À midi, l'essentiel était réglé et il devait passer l'après-midi à s'entraîner. La répétition générale était prévue à 17h. C'est pourquoi ce pauvre Hammer est allé au studio 1 dans l'après-midi. Donc Monté dormait dans sa loge alors qu'il aurait dû s'entraîner. Tu parles d'un héros tranquille. Ça va, il est acteur. S'il y avait une, répé une répétition le matin, pourquoi n'êtes-vous arrivé que l'après-midi je, enfin, j'avais des choses à faire ce matin. -là. Quel genre de choses Oh, eh bien, vous savez. Mmh. Répondez à la question. En fait, je regardais ce pauvre Hammer et monté. J'observais, vous voyez. Vous observiez. N'étiez-vous pas censé être au poste de sécurité Avortons Je vous ai dit que j'avais fermé le portail à clé, non J'ai fait mon travail. Ok <rire> Je ne suis pas certain que votre patron le voit de cet œil. Enfin bref, j'assiste toujours aux répétitions d'âme. Toujours. <rire> je n'en ai jamais raté une depuis toutes ces années. Wow, moi aussi je veux voir une répétition du samouraï d'acier. Tu n'as qu'à laisser tomber ta carrière de médium et devenir gardienne. Ce n'est pas une mauvaise idée. <rire> bref, il était 13h lorsque je suis arrivé au poste de sécurité. Avez-vous vu la victime dans ce cas Si j'ai vu ce pauvre Hammer, non. Il était déjà au Aller au studio avant que je ne revienne au poste de sécurité. Dites-nous ce qui s'est passé ensuite. Je suis resté à l'entrée principale de 13h à 17h. Donc vous êtes resté à votre poste tout le temps Pas de pause Pas même une seconde <rire> Bien sûr, je suis très professionnel, vous savez. Mmh. Oseriez-vous critiquer ma façon de travailler Avorton Mmh, C'est juste que je vous ai vu manger des beignets hier dans votre cabine. <rire> je peux regarder l'entrée et manger des beignets en même temps. Petit apportou. <rire> Petit apportou. Le vieux moulin à parole perd la boule, mais... Pourquoi tu ne mettrais pas une objection <rire> Ah. Etc. Et... Bref. Donc le témoin était de garde tout l'après-midi. Très bien. Qu'avez-vous vu Comment le savez-vous oh, J'ai mes petites combines. Ce jeune inspecteur tiré à quatre pains, il me l'a dit. Je lui ai donné des beignets et il a parlé, parlé. À mon avis, cet inspecteur n'est pas fait pour ce métier. <rire> Hunter, Hunter. Mais tu l'aimes bien quand même. Moi je l'aime bien. Il est gentil. Il est en train de se faire humilier pour une simple gardienne. C'est intéressant parce qu'un certain a dit à ce moment à 14h. 14h Vous êtes sûr Sûr et certaine. 
Alors qui était cet homme Voyons, vous ne devriez pas vous énerver autant. À votre âge, ça peut être dangereux. <rire> allons, allons. Ne vous mettez pas en boule. Je vais vous dire qui c'était. C'était Lonté. L'homme assis juste ici et il allait vers le studio. Alors vous avez vu Monsieur Lonté C'est ce que j'ai dit, oui. Vous avez les oreilles bouchées, mon fils Oui, c'est le moment ou jamais. Ouais, c'est le moment de sortir notre arme secrète. Je le répète, c'était lui. Juste pour être sûr, j'aime ne pas avoir de pénalité. Euh... Ouf, ça va. Euh, mettons cela au clair, vieille chouette. Euh, Madame est chouette. Euh, en anglais, elle le dit aussi, mais elle s'appelle Old Bag. Euh, vous déclarez depuis hier avoir vu Monsieur Lonté. Exact. Mais vous parlez de l'homme sur cette photo, n'est-ce pas Un moment. Faites-moi voir cette photo. Qu'est-ce que c'est exactement Des samouraïs d'acier en personne, défenseurs du nouveau, du nouveau vieux Tokyo. Très dur à dire. Madame Eichwet. Est-ce le Monsieur Lonté que vous avez vu Bien sûr, votre maman ne vous a donc pas appris à réfléchir. N'importe qui peut voir que c'est bien monté, d'accord <rire> Ah ouais, 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 ouais. Enfin, je me pose la question. C'est vrai, Monsieur Lonté tient le rôle de samouraï d'acier. Mais ça ne veut pas dire que Monsieur Lonté est le samouraï d'acier. Aïe. Je le sais bien, je ne suis pas née de la dernière pluie. Personne dans ce tribunal ne vous accuse de ça, madame... Euh, témoin. <rire> on dirait qu'il a du mal à l'appeler par son nom, c'est évocateur. Cependant, vous n'avez pas la preuve que la personne sur cette photo est monsieur Monté, si <rire> Vieux curieux. Bien sûr que j'en ai la preuve. <rire> Même lui, il ne savait pas. <rire> Même un père est surpris. L'accusation aimerait demander à la vie au témoin. <rire> Nous vous prions de bien vouloir dire tout ce que vous savez de suite. <rire> J'adore, j'adore cette affaire. Je n'aurais jamais soupçonné une telle curiosité. Vous devriez tous avoir honte. <rire> Bref, j'ai montré cette photo au jeune inspecteur. Il m'a dit, ce n'est pas une preuve valable, mademoiselle. Il ne l'a même pas regardée attentivement. <rire> wow, le vieux moulin à parole a même cloué son bec hunter. Elle est douée. <rire> Parlez-nous de cette preuve dans ce cas. Oh mon dieu, cette vieille chouette qui fait rire. L'homme sur la photo. Dites-vous bien que je ne dis jamais quelque chose sans le penser vraiment. Ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu Lonté trébucher et tomber. Il a cassé un des accessoires, un véritable bazar. Apparemment, il s'est coulé la cheville. Maintenant, regardez cette photo. On voit bien qu'il traîne la patte. Alors, c'est clair comme de l'eau, comme de l'eau de roche. C'est pour ça que je sais que c'est Lonté. Vous êtes content Donc il s'est foulé la cheville. Très bien, Monsieur Wright. Euh, vous pouvez interroger les témoins. Elle cache quelque chose. Je vais insister jusqu'à ce qu'elle vende la mèche. Dites-vous bien que je ne dis jamais quelque chose sans le penser vraiment. On aime avec. <rire> Avortons. Mais <rire> je, je, je n'ai encore rien dit. <rire> J'aimerais que vous sachiez que je ne dénonce jamais personne par derrière. Tout ce que j'ai dit est pure franchise et honnêteté. Ah, les jeunes, il faut pas se tromper. Je pars dans son monologue. <rire> par pitié et par égard pour nous tous, essayez de ne pas bouleverser le témoin. <rire> je crois qu'Hunter a trouvé quelqu'un à sa mesure. <rire> J'adore cette affaire. Ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action... Qui était présent lors de la répétition eh bien, voyons, il y avait Monsieur Lanté, le samouraï d'acier, puis ce pauvre Hammer, le juge sans cœur, et moi. Et vous, que faisiez-vous exactement J'observais, rien de plus. Et l'assistante Oh, elle était partie déplacer des décors, ce genre de choses. Donc elle n'a pas vu la répétition. J'ai vu Lanté trébucher et tomber. Trébucher et tomber oui, dire qu'il est censé incarner le samouraï d'acier, c'est trop drôle. 
Donc monter ces poulets la cheville. Bien sûr, j'ai fait en sorte qu'il ait moins mal. Vous avez fait en sorte qu'il ait moins mal Je lui ai fait un bisou pour soigner son bobo. Passons cette partie, vous voulez bien <rire> Où était l'assistante à ce moment-là Oh, elle, elle nettoyait du décor, je crois. Elle n'était pas au courant pour la cheville de l'oncle. Hmm. Vous pouvez poursuivre votre témoignage. Il a cassé un des accessoires, un véritable bazar. Il a cassé un accessoire euh, Oui, sa propre lance de samouraï. Heureusement, j'avais le gros scotch pour la réparer. Cela me semble être un détail important. Il serait mieux de l'inscrire dans le dossier de la fleur. Lance de samouraï nous a L'arme du crime, elle a été cassée au niveau de la hampe et réparée avec du scotch. Apparemment, elle s'est coulée la cheville. Monsieur Lonté, s'était-il fait très mal à la cheville Pas au point de ne pas pouvoir marcher. Il est allé dans sa loge pour se reposer après le déjeuner. Ce qui explique la sieste. Quoi qu'il en soit, j'ai vu qu'il traînait la jambe. Il traînait la jambe, ok. Je crois que nous en avons entendu suffisamment. N'est-ce pas, votre honneur Eh bien, il y a une chose qui me tracasse. Laquelle Où est ce costume de samouraï d'acier hum. Eh bien, en fait, nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus. Mais nous le recherchons activement. Hmm. De toute façon, ce n'est pas important. Le témoin a vu le samouraï d'acier, nous sommes d'accord. Et il est clair que celui qui portait ce costume était monsieur Gustave Volonté. Gust oh, je viens de comprendre, Gustave Volonté. Merci. Oh là là. Oh, trois jours que j'y joue. Et <rire> c'est que maintenant que je comprends. <rire> je suppose que c'est exact. Oh, je suis tellement bête. En êtes vous, bien sûr, votre honneur. Ébjection. Un instant. Tout ceci est vrai, mais convenez-en que ceci est une photo du samouraï d'acier. On n'y voit aucunement Augusta à volonté. Non, j'ai cette blague dans la tête. La défense a raison. Mais quelqu'un d'autre peut être euh, a peut-être pu tuer M. Hammer sans être repéré par la caméra. Nous devons également envisager cette possibilité. Alors permettez-moi de vous enlever ce doute de l'esprit, votre honneur. Le témoin peut-il poursuivre sa disposition, s'il vous plaît euh, Déposition, pardon. Inutile de me le demander deux fois. Ce pauvre Hammer est décédé à 14h30, c'est bien ça La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela est Gustave Volonté. Personne d'autre qu'on s'y est rendu. Sinon, je l'aurais vu. Euh, donc si personne d'autre n'est allé au studio, c'est donc que ça m'aurait laissé le coupable. Monsieur White, vous pouvez interroger le témoin. Euh, je sais plus. Euh... Oui. oui, mais j'aime bien attaquer. Et après tout un blabla sur le fait que c'était un secret, mademoiselle, il m'a tout dit. <rire> Mes attaques sont un peu inutiles en ce moment. Oh, tout à fait, mon petit. Personne de louche n'est passé par là. Personne de louche Ouais. Personne d'autre ne s'y est rendu. Et avant que vous n'arriviez au poste de sécurité Vous voulez dire avant 13h Eh bien, tout le monde était dans la zone des employés. Et j'ai fermé l'entrée principale à clé pour empêcher quiconque d'entrer. Sans oublier... Sinon, je l'aurais vu. Ah. Il fallait passer devant le témoin pour se rendre au studio. C'est vrai, mon petit. Tu as laissé par terre, Benji. <rire> Benji. <rire> Même, lui. Même lui, ça lui fait un coup. Ouais. Ce vieux moulin à parole ne manque vraiment pas de base. Des vieux moulins à parole ont le chic pour remettre les détails importants. Ou même complètement les oublier. Très pratique. Quelque chose que tu pourrais peut-être anticiper, non Sauvegardons, hmm. sauvegardons, sauvegardons. Hmm. Ok. 
que c'est ici ou est-ce que c'est avant Ouf, ça c'est celui-là. Euh, je le remarque parce que la jauge de pénalité disparaît quand, enfin, quand on n'a pas de pénalité. Donc, euh... <rire> Observez à nouveau cette photo. Tout à fait. Donc à chaque fois que quelqu'un passe, une photo est automatiquement prise. Et moi qui croyais que vous n'aviez rien dans le ciboulot. Elle est méchante. L'ordinateur du poste de sécurité enregistre également toutes les données de la caméra. Si vous voulez travailler au studio, on pourrait peut-être vous trouver une place. Ce même ordinateur a imprimé cette photo. Notez et codo de la photo sont imprimés les mots 15 octobre, 14h, photo numéro 2. Même moi, je comprends qu'elle a été prise à 14h 14 le 15 octobre, enfin un petit. En fait, je le sais aussi. Le problème, c'est ce qui est écrit à la fin. Photo numéro 2. Photo numéro 2. L'ordinateur ne contient les données que d'une seule photo pour ce jour-là. Vous ne trouvez pas ça bizarre Cette photo ne serait-elle pas la photo numéro 1 si c'était vraiment la seule photo Silence, silence. Veuillez expliquer à la cour où vous voulez en venir, Monsieur White. En fait, c'est ce que j'aimerais demander aux témoins. Cette pièce à conviction prouve que deux personnes, et non une, étaient au studio. Toutefois, les données ne font référence qu'à une seule photo, qui aurait pu effacer les données de l'autre photo. Uniquement une personne qui y aurait accès, la dame de la sécurité elle-même. Quoi Faites attention à ce que vous dites, Avorton. La seule personne que j'ai vue ce jour-là, c'était Goût sa volonté. Non, non, je peux plus me sortir de cette, cette blague de la tête. Mais la caméra de l'entrée a pris deux photos, donc deux personnes sont passées. Bien, oui, il semblerait que c'est ce que cela signifie. Les témoins peuvent-ils expliquer ce point à la cour mmh, Eh bien, je n'y comprends rien, ce nouveau machin, ces ordinateurs. Benji à l'aide <rire> Quoi Croyez-moi, j'aimerais bien, mais je ne sais pas non plus ce que, ce que, cela, ce que cela veut dire. <rire> Vous ne mettez pas de nouveau en aide. Vous êtes aussi un avorton. Avorton Quelque chose ne va pas, madame Eichwatt Ah, c'est ça je viens juste de me rappeler de quelque chose. Laissez-moi deviner. Quelqu'un d'autre est passé devant l'entrée en, en plus du samouraï d'acier euh, Bien oui, je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Avoir fini. Avoir fini. Ok. Je vois. Votre témoignage, s'il vous plaît. L'autre personne. Tous les jours, après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante. J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur et je les vérifie. Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches, vous voyez. En y repensant, maintenant, je me rappelle avoir jeté une photo ce jour-là. <rire> Madame est chouette, c'est la première fois que j'en entends parler. Bien, bien sûr, je viens juste de me le rappeler. Bon, bref, Monsieur White, veuillez commencer le contre-interrogatoire. Hein, le contre-interrogatoire. Eh bien, les choses ont pris une tournure inattendue, mais je m'y attendais. Ah, voilà. Tous les jours, euh... ouais. Ok. D'après les visages, la plupart du temps. La plupart du temps. Ceci est un procès pour meurtre, Madame Echouette. Et alors, j'ai pas touché à la photo louche de Gustave Volonté aussi Ah, je crois qu'elle ne piche pas. En y repensant, maintenant je me rappelle avoir jeté une photo sur le vent. Alors, qui se trouvait sur cette photo que vous avez effacée Un fan. Un fan Un fan du samouraï d'acier. Tous, ces... Tous des hurlus berlus, si vous voulez mon avis. Ils obtiennent des infos sur les répétitions de je ne sais pas trop. Ils sont toujours là à rôder, il y en avait un ce jour-là. Attendez une seconde, n'avez-vous pas dit que personne ne pouvait entrer J'ai clos l'entrée principale à clé pour empêcher toute entrée. Ce sont vos termes. Bon, d'accord. Si vous voulez le savoir, il y a une canalisation qui donne dans la zone des employés. Depuis quelque temps, la grille ne tient plus. 
cette canalisation mène à l'extérieur, donc il l'utilise pour entrer. Ils entrent par la canalisation. Je vous l'ai dit, des vrais hurleurs Oh, et... Et... Ce sont des gosses, des enfants, des avortons. <rire> des gosses Donc, sur la photo que vous avez effacée, c'est un jeune garçon. Sûrement en CE1 ou en CE2. Nous sommes très dubitatifs. Salut. Silence, silence. Mettons les choses au point. Vous avez vu deux personnes passer par l'entrée pour aller au studio ce jour-là. Le samouraï d'acier traîne dans la jambe. Et un jeune garçon de CE1 ou CE2. Oh, oui. On en voit, on en voit tous les jours les communes. Impossible de les arrêter. Impossible de les attraper. Un garçon de CE1 ou CE2. Hmm. Difficile à voir. Impossible pour un enfant de brandir la lance de samouraï, non Impossible, selon moi. Elle est assez lourde. Voilà. Comme je l'ai dit, je n'y ai pas vraiment prêté attention. C'est pour ça que j'ai effacé les données. Hmm. Oui. Qu'est-ce qui se passe Je veux dire, ce gamin était là, ce qui fait de lui un suspect. Oui, et il tente déjà de le désuspecter. J'aimerais suspendre l'audience pendant 5 minutes. Je souhaiterais que la défense et l'accusation puissent examiner ces nouvelles informations et tâcher de n'oublier aucune information essentielle cette fois. 18 octobre, 11h08. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Et oui, je dis 8. Coucou lapin, coucou ma veuve. Monsieur Gel, oui. Qu'est-ce que ça Soyez franc. Étiez-vous dans votre loge ou vous n'êtes pas allé au studio Je ne suis pas allé au studio, je dormais. C'est la vérité. Alors, qui est le samouraï d'acier sur cette photo de la caméra de surveillance Comment le saurais-je Le costume de samouraï d'acier était posé dans un coin de ma loge. N'importe qui aurait pu entrer le prendre pour le prendre, vraiment. <rire> Quoi Vous pouvez faire plus attention Jamais je n'aurais imaginé qu'on veuille voler un costume de samouraï d'acier. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir demain Les choses ne s'annoncent pas très bien. Désolé. Vous êtes le seul suspect probable pour le moment. Donc, qu'allons-nous faire Tout d'abord, nous allons gagner du temps. Nous allons cibler quelqu'un d'autre qui aurait pu faire cela. D'accord. Il faudrait tant de temps pour démontrer le contraire qu'on aurait gagné une journée. C'est ça. Mais si on se porte sur la mauvaise personne, on risque de perdre sur le champ. Vous ne semblez pas très optimiste. Je ne suis pas optimiste du tout, en fait. Eh, hey, Nick, c'est l'heure. D'accord, allons-y. Ah. Qu'est-ce que ça... <rire> Qu'est-ce que cela veut dire Je vous en prie, ne soupirez pas comme ça. Désolée. Je l'aime bien. Cette affaire, je l'aime bien. L'audience reprend pour le procès de Monsieur Augusta Volonté. Monsieur Hunter. Pourriez-vous présenter la réflexion de l'accusation sur ce dossier Les réflexions de l'accusation sont simples, rien n'a changé. L'autre personne qui s'est rendue au studio était un gamin d'une dizaine d'années. La photo dont nous disposons ne représente peut-être pas une preuve indiscutable, mais nous n'avons toujours aucun autre suspect pour ce crime. Je demande que l'accusé M. Gustave Volonté soit reconnu coupable. Hmm. Très bien. Je vois la réflexion. La défense n'est pas d'accord avec les déclarations de l'accusation. Il y a une autre personne qui aurait pu commettre ce crime. Silence, intéressant. Dites-nous à qui vous pensez toutefois. N'oubliez pas que cette cour n'apprécie pas qu'on accuse à tort les innocents. Si vous accusez quelqu'un dont l'innocence ne fait aucun doute, vous serez pénalisé. Oui, génial, tant que je ne vois déjà pas gros. Alors, qui d'autre que M. Gust à volonté aurait pu commettre ce crime Ah, deux points. Ah euh... Ouais. Voir <rire> Jean, je C'était la dame de la sécurité, Flavie Chouette. Oui. Sur la photo, le samouraï d'acier traîne la jambe. Cela signifie que la personne à l'intérieur du costume était au courant de la blessure. Peut-être parce que cette personne avait assisté à la répétition de la scène. Une seule personne autre que Lonté et Hammer était au courant de cette blessure. La dame de la sécurité, Flavie Chouette. Quoi Avorton Silence, silence. C'est exact, vieille chouette. C'est exact, vieille chouette. Vieille chouette Pour votre gouverneur, je m'appelle Flavie Aïchouette. Madame Aïchouette, 
était seule au poste de sécurité de l'entrée principale. Elle était seule, autrement dit, elle n'a pas d'alibi. Elle pourrait avoir quitté son poste pour quelques minutes pour voler le costume du samouraï. Puis se rendre au studio 1 où a eu lieu le crime. Pourquoi vous aurait-elle donné la peine, la peine de mettre le costume du samouraï à six C'est très simple, votre honneur. Elle savait que la caméra de l'entrée prendrait une photo d'elle. En portant le costume de l'unité, elle pouvait le faire accuser. Je comprends. Excellente déduction, monsieur Wright. Oui <rire> Oui En plein dans le mille, Sherlock Holmes 2, baby <rire> N'importe quoi hein C'est bizarre. N'est-ce pas le moment où Hunter monte au créneau Normalement, il sort une objection et une, nou et une nouvelle preuve irréfutable. Eh bien, monsieur Hunter, l'accusation a-t-elle une opinion là-dessus L'accusation ne dispose pas d'objections significatives pour l'instant. Quoi Qu'est-ce que ça veut dire Oh, alors vous pensez tous que c'est moi qui l'ai tué, c'est ça Même si vous n'étiez pas planté là, faites quelque chose. Que faire maintenant Peut-être que c'est le moment d'aller jusqu'au bout. Hmm. Je sais sauvegarder. Sauvegarder. Euh... Je sais pas moi, bon ben c'est tout. Le même raisonnement qui fait que de Monsieur Lunté, un suspect dans cette affaire, peut être utilisé pour jeter le doute sur les actions de Madame Echoua ce jour-là. Mais pourquoi ferais-je quelque chose de si horrible à ce pauvre amour Vous oubliez que Monsieur Lunté n'a pas non plus de mobile évident. En effet. Parfait. Maintenant, le moulin à parole est aussi suspect. Sans, <rire> Sans aucune suspect. Euh, Je suis pas sûr. Hein. Attendez un moment, et pour l'autre personne qui est allée au studio, le gamin, celui dont j'ai effacé la photo, ce n'est qu'un écolier, comme vous l'avez dit, de CE1 ou de CE2 il me semble. Cela n'a aucune importance. À son âge, j'aurais pu clouer mon vieux en 10 secondes, maxi. Hmm, Qu'en pensez-vous, monsieur Wright Ce gamin n'est pas l'assassin. <rire> Quoi Comment pouvez-vous en être aussi sûr Ou alors vous êtes gentil avec les enfants et méchant avec les anciens Avorquin. J'ai une preuve. Oh non. Une preuve Vraiment Voyons cette preuve alors, Monsieur White. Vous avez une preuve qui démontre que l'enfant n'aurait pas pu commettre ce meurtre Oh non, oh mon dieu. Ah. Ah. Non. Je crois qu'une des deux était correcte. Sauvé. Moi oh, j'ai eu peur. Eh bien, le témoin a-t-il quelque chose à dire à ce propos Grumpf. Le moulin à parole sans voix. Je parie que c'est une première. Très bien. Le tribunal suspend le procès pour la journée. Monsieur Hunter, tâchez d'en savoir plus sur votre témoin, mademoiselle, euh, madame Sylvie, euh, son nom déjà Quelque chose est chouette, votre honneur. <rire> euh, franchement, l'accusation va donc se renseigner sur cette vieille chouette. <rire> Avant demain, c'est tout, la séance est levée. <rire> euh, tout le monde a fini par l'appeler vieille chouette. Attendez un instant. Je ne vais pas rester assise ici pendant que vous faites fausse route. Je vais parler. <rire> ah super, arrêtez tout. Le moulin à parole, vous parlez. Madame Echouette, de quoi s'agit-il Avez-vous oublié de dire quelque chose dans votre témoignage En fait, pour tout vous dire, on m'a demandé de ne pas parler de quelque chose. Ne pas parler de quelque chose qui, qui vous a demandé ça <rire> Même lui <rire> hein Mais alors, ce n'est pas un tort qui lui a dit de ne pas parler Eh bien, témoignez, témoignez. Motus et bouche cousue. Global Studio m'a demandé de ne pas parler d'une chose. Il y avait d'autres personnes au studio le jour du meurtre. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, voyez-vous. Ils m'ont donc dit de faire comme s'ils n'avaient pas été là ce jour-là. Mais si vous m'accusez, je ne vais pas les laisser s'en tirer à bon compte. Madame est chouette. Ah, elle est les informations sont primordiales. Pourquoi les avoir cachées à la cour Vous n'avez pas entendu ou quoi Ils m'ont dit de la fermer et je fais toujours ce qu'on me dit. Ce n'est pas un cauchemar, votre honneur. 
Juste le pouvoir de la vieille chouette. <rire> Votre contre interrogatoire. Le réalisateur, la productrice, pour commencer. Le réalisateur. Nous aurions dû nous douter qu'il y avait quelque chose de louche. Comment aurait-il pu... Comment aurait-il pu... Ah. Aurait pu répéter leur scène d'action sans la présence d'un réalisateur Bien sûr Oui, c'est vrai, j'étais étonnée que personne ne pose la question. Alors où étaient ces gens le réalisateur est resté toute la matinée dans la zone des employés pour la répétition. Il a rejoint la productrice vers midi et après ils ont eu une réunion. Tout ça Ah, euh, dans le mobile home du studio 2. Studio 2 Il y a un studio 2 Oui, il y a deux. Eh bien, si vous regardez sur le plan, c'est ici. Il faut passer l'entrée puis aller toujours vers la gauche. L'allée où est tombée la tête de singe. Eh bien, Monsieur White, souhaitez-vous poursuivre le contre-interrogatoire Je crois que j'ai déjà posé toutes mes questions, mais... Bon, on va continuer. Hein. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, voyez-vous. Madame Aichouette, ceci est un procès pour meurtre. Je le sais bien, idiot. Mais ils avaient réussi à me convaincre qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire. Et puis, j'ai une... J'ai eu droit à une, une, à une petite prime, je pense. Parce que j'ai eu droit à une petite prime, ce n'est pas français. J'ai eu droit à une petite prime. Petite, petite, euh, petite frappe, je suppose. Alors, vous avez reçu votre prime, mais vous parlez quand même. Ah ben, non. Je crois que j'ai posé toutes les questions. Non, on continue, non, pas. Il me semble qu'il n'y a pas de mal à obtenir toutes les informations possibles. Ah. Bon. Ah, je pense que c'est bon là. Des gens du studio et des gros bonnets de la télé, rien que ça. <rire> ne soyez pas trop dur avec vous-même, mon petit. Nous étions tous dans le coup. Ah oui, bon voilà. On a déjà vu, on a déjà vu. On a déjà vu. Je pense que c'est bon, non Studio 2 Bla 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 Oui on a déjà vu Non je pense que c'est bon On a fait tout le <coughs> Votre honneur Nous avons appris que d'autres personnes se trouvaient à Global Studio ce jour là Le réalisateur, la productrice Et euh, de gros bonnets étaient présents Toutefois, en l'état actuel des choses, ils n'ont pas été interrogés. Il est donc impossible de prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé M. Lompé. La Cour admet le point de vue de la défense. L'accusation doit recueillir d'autres informations sur le témoin Madame Echouette. Et plus d'informations sur les personnes dont nous venons d'entendre parler. <rire> Je comprends votre honneur. Ça te dégue, hein Ceci clôt la séance de la journée concernant le procès de M. Gustavo Lompé. C'est tout, la séance est levée. « 18 octobre, 13h04, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. »« Merci beaucoup, monsieur White. J'ai eu raison de vous demander d'être mon avocat. »« Ah vraiment, tu n'es rien. »« Un grand sourire. <rire> »« Ou plutôt, désolé. »« Bon, nous allons retourner au studio pour poursuivre notre enquête. »« Nous devons en apprendre plus sur ce réalisateur et cette productrice. »« Ils comparaîtront en qualité de témoin pour la suite du procès, c'est certain. » C'est donc le moment d'obtenir des éléments pour le contre-interrogatoire. Alors Nick, savons-nous qui était dans ce costume de samouraï d'acier finalement Tu crois vraiment qu'il peut s'agir du vieux moulin à parole Qu'en pensez-vous, monsieur Nick Franchement, ça m'étonnerait que ce soit elle. Moi aussi, Nick. Oui, je sais. Écoutez, j'essayais simplement de gagner du temps. Il fallait bien qu'il y ait un méchant pour que monsieur Nick ne soit plus le seul suspect. Pauvre vieux moulin à parole, je suis un peu triste pour elle. Bon, elle n'a pas vraiment fait bonne impression avec ou sans mes accusations. Allons au studio maintenant. 
D'accord, nous reviendrons vous voir bientôt. Merci, mais... Merci les amis, désolé. Non, ne sois pas désolé. Et voilà la fin de cette deuxième partie du troisième épisode, si je me souviens bien.